இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் மேஷ் மெலோ டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்டு அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து மேஷ் மெலோன்னு ஒரு ஸ்வீட்டு உண்டு அது வில்லண்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்கேயும் கிடைக்கும் அந்த குழந்தைங்க வந்து ரூமில் போட்டு அடைச்சிட்டு நிறைய வீடியோஸ் யூடியூப் வீடியோஸ் இதை பற்றி இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த குழந்தைங்க என்ன பாடுபடுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் குழந்தைங்க ரொம்ப பிடிச்சிடாயிட்டோம் அது ரூமை கூட்டிட்டு அந்த குழந்தைங்க மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு அது கேமரா வச்சு வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு தெரியாத நம்ம கேமராவில் இருக்கோம் அவன் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு அதில் சொல்லுவாங்க இன்னும் பத்து நிமிஷத்துக்கு நீ இதை சாப்பிடாமல் இருந்தேன் அப்படின்னா உனக்கு ரெண்டு மாசம் மெலோன் கிடைக்கும் மாசம் மெலோன் கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா அந்த ஒன்று தான் எனக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா நிறைய கூட கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆனால் பத்து நிமிஷம் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போயிருவாங்க அந்த ரூம் அந்த குழந்தை மட்டும் அந்த மேஷல் ஒன்றுட்டு இருக்கும் அது என்ன செய்ய தெரியுமா அதை எடுத்து அப்படின்னு இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் வாயில் கொண்டு வச்சிடும் இப்படி வச்சிடும் அது கட்டுப்படுத்த முடியாது அதால் இப்படி அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த அந்த டெம்டேஷன் வந்து அது கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பயங்கரமாக வந்து போராடும் அது கூட கிடந்து அந்த இது ஓகே இது ஒரு சாதாரண டெஸ்ட்னு நினைக்காதீங்க இந்த டெஸ்ட்டை வந்து பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைங்களை வந்து வருஷ கணக்காக வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மேஷ் மலையில் ஓகே இதில் ரிசல்ட் என்ன பத்து பேரை டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அதில் எட்டு குழந்தைங்க சாப்பிட்ருமோ ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடாது ஏன்னா பொறுமையாக இருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னு இப்படி இந்த பத்து குழந்தைங்க வாட்ச் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குங்களா வாழ்க்கையில் பெரிய லெவலில் போயிருக்காங்க அவங்க அந்த பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க சாப்பிடாமல் இருந்தவங்க இந்த மீதியில் எட்டு பேரும் ஏன்னா அதை நான் அப்படி வாழ்க்கை நடந்திருக்காங்க ஸோ ரெண்டு இதை வச்சு என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்மள சிலவங்களுக்கு பணம் வந்தோன்னு டக்குன்னு செலவிச்சிருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்ணில் எது கிடைக்க உடனே எதாவது பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இம்பல்சிவ் இதை நீங்கள் ரீட்டெயில் மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா அதில் வேறு கதை உண்டு பிக் பஜார் நீங்கள் சாரி நீங்கள் எந்த பஜார் போனாலும் சரி அங்கே வந்து இம்பல்சிவ் மார்க்கெட்டிங்னு ஒரு கோஸ்ட்டி வச்சுருப்பாங்க அதாவது கரெக்டாக நீங்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த பில்டிங் பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு ஐட்டம் வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக சும்மா தீ உள்ளதுக்கு போட்டு போகிறதுக்கு இம்பல்சிவ் மார்க்கெட்டிங்காரங்க வந்து உடனே அதை எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி அது மாதிரி சொல்லுவாங்க உள்ளே போவாங்க அங்கே போய்ட்டு அந்த ரேட்டையும் அதையும் பார்த்துட்டு உடனே வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க அவங்க எதுக்கு போனானே தெரியாது என்ன வாங்கிட்டு வந்தானே தெரியாது இவங்களாம் இம்பல்சிவ் மார்க் இம் இம்பல்சிவ் டைப் கேரக்டர் இவங்களாம் இது மார்க்கெட்டிங்காரங்க ரொம்ப இன்டெலிஜெண்டாக பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம அந்த கதைக்கு வரல பட் இந்த குழந்தைங்க வந்து யார் இம்மீடியட்டாக கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அப்படி பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் எல்லாம் ஆக முடியாது என் லைஃப்பில் என் ஃப்ரெண்டு உண்டு நான் யார் பேர் என்னன்னு சொல்ல விரும்பல அவங்க வந்துட்டு அவன் நினச்சதெல்லாம் செய்வான் நினச்சதெல்லாம் அடிப்பான் நினச்சலாம் பண்ணுவான் அதில் பயங்கர தகராறு நடக்கும் பிரச்சனை நடக்கும் கேஸ் நடக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவன் நினச்சது பண்ணிடுவான் அப்படி யோசிக்க மாட்டான் நல்லதாக கெட்டதாக இது பண்ணுவா பண்ணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி பண் பண்ணி பண்ணி அவன் எந்த சிட்டியில் இருக்கான் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லலை அவன் லைஃப் ரொம்ப கொடூரமா நன்ன வேலைக்கு சாப்பாடு கூட இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு நிலமையில் இருக்கான் அந்த மேக்ஸிமம் டெஸ்ட்டும் அந்த டெஸ்ட்டும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது அந்த டைத்தில் பிரச்சனை நடந்தது அமைதியாக சரியாகி அப்படி கரெக்டாக போனவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி நல்ல லெவலில் இருக்காங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் பவர் வந்து இருக்கணும் இந்த மேக்ஸிமம் டெஸ்ட்டு ரொம்ப பயங்கரமான டெஸ்ட்டு அந்த சிலவங்களுக்கு சம்பளம் வந்து நான் அணைக்கு கால் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் போய் எங்கேயாவது பிச்சை எடுத்து இல்லை இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைஃப்லோட சந்தோஷத்தையும் ரொம்ப நம்ம தாளம் திருத்தி கரெக்டாக அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா பிறகு நம்ம ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அந்த டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் ரைட்டா ஸோ ஹோப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ